Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, subindo para Jerusalém, Jesus chamou os doze discípulos de lado e pelo caminho disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou, que queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Sim, declarou Jesus, do meu cálice bebereis, mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem meu pai o preparou. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse... Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, a Igreja inspirada pelo Espírito Santo nos propõe neste tempo de quaresma um texto onde Jesus sugere aos seus discípulos... E, portanto, também a nós, uma mudança de mentalidade. Jesus hoje inverte as visões humanas e terrenas de seus discípulos. Eles abrem um novo horizonte de compreensão sobre qual deve ser o estilo de vida de seus seguidores. Nossas inclinações naturais nos movem ao desejo de dominar as coisas e as pessoas, mandar e dar ordens que seja feito o que nós gostamos que as pessoas nos reconheçam um status, uma posição. Pois bem, o caminho que Jesus nos propõe é o oposto. Não podemos ficar nas entrelinhas das palavras. Ao escutarmos centenas de vezes e devemos ser capazes de entrar em contato com a realidade, saber o que significa verdadeiramente e confrontar tal realidade com nossas atitudes e comportamentos. Neste caso, nos parece que damos a vida quando realmente a estamos encontrando. Um homem que não vive para servir não serve para viver. E nessa atitude, nosso modelo é o próprio Cristo, o homem plenamente homem. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ser servidor, ser escravo, tal é como Jesus nos pede, é impossível para nós está fora do alcance de nossa pobre vontade. Devemos implorar, esperar e desejar intensamente que nos concedam esses dons, a quaresma e suas práticas quaresmais, jejum, esmola e oração. Nos lembram que para receber esses dons, nós devemos dispor adequadamente da nossa boa vontade. E para que possamos ter boa vontade, pois somos fracos pela carne, devemos pedir ao Espírito Santo de Deus. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.